हाई गाइज वेलकम टू कॉमर्स अध्ययन इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड अवर टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लास्ट वीडियो में हमने एफ डब्ल्यू टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल फॉर्मुलेट किए थे उसके बारे में पढ़े थे एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन किया था तो आज हम देखेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेबर को प्रोड्यूसर को क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है ठीक है तो सब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को वैसे तो हर एक सोसाइटी के हर एक सेक्शन में एडवांटेजेस uh, मिलता है लेकिन सेक्शन उस सोसाइटी uh, के सेक्शंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर एडवांटेजेस टू लेबर्स एंड एडवांस एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड नेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर को साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है तो पहला एडवांटेजेस है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करता है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है रिडक्शन होता है कैसे रिडक्शन होता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसके उसके वेस्टेज को क्या करता है वो कंट्रोल करता है मतलब कि नो वेस्टेज फार्मूला को वो अपनाता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें किसी भी तरह का उस रिसोर्सेज का वेस्टेज ना किया जाए अगर किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस गुड्स का उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारा रिड्यूस होता है तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा हमारा प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा होगा तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा रिड्यूस होगा क्योंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो नो वेस्टेज मतलब रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के प्रिंसिपल को फॉलो करता है नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसकी क्वालिटी में भी क्या होता है इसका इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है समय समय पे कंट्रोल करते रहता है कि जो उसने अपने प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है वो टाइम टाइम पे क्या करता है इन्वेस्टिगेट करते रहता है अपने वर्कर से पूछते रहता है पूछताछ करते रहता है जिससे कि उसको पता चलते रहता है कि जो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से हमारा जो जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसका जो स्टैंडर्ड है उसमें भी क्या होता है इंप्रूवमेंट होता है तो इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स नेक्स्ट एडवांटेज हमारा डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूसर क्या करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो भी लेबर्स होते हैं उनको उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम को देता है अगर कोई भी वर्कर अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को करता है तो वो इफेक्टिवली वो काम को करता है जिससे कि हमारा जो काम होता है वो कम टाइम में कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है जिससे कि प्रोड्यूसर को क्या होता है एक तरह से एडवांटेजेस मिलता है उसको कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है तो डिविजन ऑफ वर्क भी एक प्रोड्यूसर के लिए एडवांटेजेस साबित होता है फिर नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट एडवांटेज इंडस्ट्रियल पीस साइंटिफिक मैनेजमेंट से इंडस्ट्रियल पीस भी होती है क्योंकि सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं अपना अपना काम को करते रहते हैं उनमें किसी भी तरह का मतभेद नहीं होता अगर किसी भी तरह का मतभेद कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते भी हैं तो उनको साइंटिफिकली वे में क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है और जो भी इंडस्ट्री वगैरह है उसमें शांति बनी रहती है नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस है मैगजिमम वर्क मैगजिमम वर्क मतलब कि जो साइंस ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या करता है मैक्सिमम वर्क अपने लेबर से लेता है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को लेता है और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अपने वर्कर से लेता है तो जो कॉस्ट जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है इंक्रीज होता है अगर वर्कर ज़्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियसली इसी बात है कि जो प्रोडक्शन होगा हमारा इंक्रीज होगा और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो भी साथ ही साथ इंक्रीज हो जाता है तो जिससे कि क्या होता है प्रोड्यूसर को ये एडवांटेजेस मिलता है तो ये थी हमारा एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये सारे एडवांटेजेस मिलते हैं कि रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स डिवीजन ऑफ वर्क इंडस्ट्रियल पीस एंड मैक्सिमम वर्क अब देखते हैं कि लेबर को साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या एडवांटेजेस मिलता है एडवांटेजेस टू लेबर्स तो पहला एडवांटेज है इंक्रीज इन इनकम साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वर्क वर्कर्स विच इंक्रीज द इनकम ऑफ लेबर्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है जो भी लेबर्स होते हैं उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है क्योंकि जो लेबर्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क को करते हैं डिविजन ऑफ वर्क
इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लेबर्स होते हैं लेबर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है हार्ड वर्क एंड इंक्रीज हार्ड वर्क एंड इंक्रीज इन वेजेस हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इम्प्लॉयज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्शन जो uh, वर्कर्स uh, होते हैं वो क्या करते हैं हार्ड वर्क करते हैं कड़ी मेहनत करते हैं और उनकी वेजेस भी इंक्रीज होती है जैसे कि हमने पढ़ा बताया भी इंक्रीज इन इनकम बताया कि उनकी इनकम भी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है तो जिससे कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उनका जो रहन सहन है वो भी क्या होता है धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट करता है तो एक एडवांटेज है लेबर्स को इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेक्स्ट है इंटरेस्ट टूवर्ड्स वर्क जो लेबर्स होते हैं उनको अपने काम के प्रति क्या होता है इंटरेस्ट होता है क्यों इंटरेस्ट होता है क्योंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है जो भी वर्कर्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी वर्कर्स को जिस भी काम में इंटरेस्ट होता है उसको उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करती है वो काम को डिवाइड कर देती है जिससे कि वो उनको वो जो काम को कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं जिससे कि उनकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है और उनको अपने काम के प्रति क्या होता है और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है तो इंटरेस्ट टूवर्ड्स वर्क जो लेबर्स होते हैं उनको अपने काम के प्रति क्या हो जाता है इंटरेस्ट बढ़ जाता है नेक्स्ट है हमारा इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स जो वर्कर्स होते हैं उनकी इफिशियंसी भी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज लाइक लाइक टाइम स्टडी मोशन स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी आर कंडक्टेड अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स जो uh, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसमें एफ डब्ल्यू टेलर ने हम जो पढ़ा था इसके प्रिंसिपल के बारे में एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल के बारे में तो उन्होंने ये बताया था कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें बहुत टाइप की स्टडीज़ की जाती है लाइक टाइम स्टडी मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी जिससे कि जो वर्कर्स होते हैं वर्कर्स की सारी एक्टिविटीज़ में ध्यान दी जाती है जैसे कि वर्कर्स क्या करता है फालतू की एक्टिविटीज़ नहीं करता और अपने काम के प्रति ही वो अपना जो भी काम के काम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वही करता है जिससे कि उनकी इफिशियंसी क्या होती है इंक्रीज़ हो जाती है तो इम्प्रूव इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स भी एडवांटेजेस है नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर लेबर्स होते हैं उनको स्टेबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके उनको डर नहीं रहता है कि वो उनको काम से निकाल दिया जाएगा उनको दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया जाएगा इफिशियंट एंड एबल वर्कर्स प्रोवाइड दियर सर्विस रेगुलरली टू द एंटरप्राइजेज विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन एंटरप्राइजेज हर एक एंटरप्राइजेज का मालिक यही चाहता है कि जो उसके लेबर्स होते हैं वो अच्छे से काम करें इफिशियंटली काम करें जैसे कि उनका प्रोडक्शन या जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का रुकावट ना आए तो अगर वो कोई भी वर्कर इफिशियंटली काम करता है तो एंटरप्राइजेज का जो मालिक होता है वो उसको उनको शिफ्ट करना नहीं चाहता है उनको अब काम से नहीं निकालना चाहता क्योंकि अगर कोई भी नया पर्सन आता है तो उसको भी काम को सीखने में टाइम लग जाता है तो अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई अगर इफिशियंट है तो कोई भी एंटरप्राइजेस का मालिक उनको नहीं निकालता है जिससे कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है स्टेबल रहती है तो ये लेबर्स के एडवांटेजेस थे कि लेबर्स को साइंटिफिक uh, मैनेजमेंट से क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं तो हमने देखा कि इंक्रीज इन इनकम लेबर्स की इनकम इंक्रीज होती है इनकम इंक्रीज होने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है वर्क को डिविजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है इसलिए उनको काम के प्रति इंटरेस्ट पैदा होता है इंटरेस्ट टू वर्ड वर्क फिर उनके जो काम का जो डिविजन ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं जिससे कि उनको काम की में काम को लगातार करने से उनकी इफिशियंसी भी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है तो इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ वर्कर्स एंड लास्ट था स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट अब देखते हैं कि सोसाइटी और नेशन को साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस मिलते हैं तो एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड नेशन पहला एडवांटेज है इंक्रीज इन नेशनल इनकम साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल दिस डेवलप्स द इंडस्ट्रियल एट अ फास्टर रेट विच हेल्प इन इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है इंक्रीज द प्रोडक्शन करता है मतलब कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है एक लार्ज स्केल में होता है मतलब कि बहुत बड़े पैमाने में वो प्रोडक्शन होता है जिससे कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो बहुत ही रेपिडली क्या होती हैं ग्रो करते जाती हैं बहुत ही फास्ट रेट से वो क्या करती हैं बढ़ते जाती हैं जिससे कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो भी क्या होता है इंक्रीज होते जाता है तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम पहला एडवांटेज हो गया दूसरा एडवांटेज है एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स को भी क्या होता है एडवांटेजेस मिलता है बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अ चीपर प्राइस दिस इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स चीपर प्राइस में मिल जाते हैं
इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी इंक्रीज होती हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू बिग एंटरप्राइज जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो एक बिग एंटरप्राइज से रिलेटेड होता है दिस इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेज में अप्लाई किया जाता है तो ये इंटरप्राइजेज क्या करती हैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं जैसे कि जो अनएम्प्लॉय इंप्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है और बहुत सारे लोगों को इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो इंक्रीज इन इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गया है नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल पीस कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसे इंडस्ट्रियल पीस भी होता है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था सेम वही है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो द सच टेक्निक्स विच मेंटेन्स इंडस्ट्रियल पीस दिस इज बेनिफिशियल टू बोथ इंप्लॉयज एंड एम्प्लॉय साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वो यही कोशिश करता है कि जो दो, टू दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में किसी भी तरह का मतभेद ना हो इंप्लॉयर इंप्लॉयज सारे के सारे खुश रहें अगर उनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई झगड़ा मतभेद होता है तो क्या करता है साइंटिफिकली वे में उस चीज को सॉल्व करता है जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उसमें शांति बनी रहती हैं तो ये था हमारा एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड नेशन कि सोसाइटी एंड नेशन में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं तो हमने देखा कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम नेशनल इनकम इंक्रीज होती है हमारा कंज्यूमर को भी जो गुड्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स चीपर प्राइस में मिलते हैं और जिससे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है इंक्रीज होता है फिर हमने देखा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की जो बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेज होती हैं उसी में ही क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई किया जाता है उसको फॉलो किया जाता है जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करते हैं लास्ट हमने देखा इंडस्ट्रियल पीस तो ये थे हमारा एडवांटेजेस टू सोसाइटी एंड नेशन आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा टॉपिक समझ में आया होगा तो अच्छी बात है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नहीं समझ में आया होगा तो अपना जो भी डाउट होगा उसको हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा